ഇവിടെ എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തെ സിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഈ സിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷവതിയും സന്തോഷവാന്മാരും അന്യോന്യം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത മതസൗഹാർദ്ദവും രാഷ്ട്രീയ കുത്തുവാക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആകെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല സിറ്റിയാണ് എൻ്റേത് അതിൽ ഈ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന പ്രമുഖരാണ് ഈ സിറ്റിയിലെ പ്രമാണിമ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പയുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മരച്ചീനി എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ട വിഭവം ഇതാണ് പച്ചാണിക്കാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ചായക്കട പിന്നെ ഈ ചായക്കടയും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ അഗാധമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാകും എപ്പോഴും ദേവത്തിനല്ലേ പൂമാല ഇടുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം പിണറായിക്ക് ഇടാം എന്തുവാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇരുമ്പ് ശരീരം പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഖാവിന് നീ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നോടാ സഖാവേ പൊറുക്കണം കേട്ടോ ഡാ മര്യാദയ്ക്ക് കളയായിരുന്നോളം കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോവുക ദൈവമേ പിള്ളേരുടെ കാര്യം എന്താവോ എന്തോ സഖാവേ ശരി യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്താ കുഞ്ഞപ്പോ പിള്ളേര് വല്ലവന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരെ കയറി പിടിക്കാം അത് പിന്നെ പിള്ളേരല്ലേ രാജു ഈ പ്രായത്തിൽ ആർക്കായാലും സംഭവിച്ചു പോകും അത് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചായക്കട വാങ്ങുവോ ഈ ചായക്കട കുഞ്ഞപ്പന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എസ് ഐ വാങ്ങിപ്പിക്കും പെണ്ണ് കേസാ അത് പിന്നെ എന്റെ മക്കള് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സാറേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ കയറി കൊടുക്കാം അതാ നല്ലത് വാ 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 കുഞ്ഞപ്പന്റെ കാര്യം എന്താ ശിവമാര് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളേ എസ് ഐ സാർ അവിടെ എന്റെ അമ്മ അതെ എന്റെ കുഞ്ഞപ്പ ഇനി പൂരാ കുഞ്ഞപ്പന്റെ മക്കളെ കാര്യം നാട്ടിലെ പെമ്പിളാരെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലടോ അച്ചാ കൊല്ലല്ലേ അമ്മ 
തന്റെ മക്കളെ പോക്രിത്ര എന്താണെന്ന് അറിയോടോ അറിയാ സാറേ അപ്പൊ തനിക്ക് അറിയാം അറിയാ സാറേ തനിക്ക് ഈ മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇവന്മാർക്ക് പകരം മൂന്ന് വാഴ വെക്കാൻ അത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് സാറേ എന്റെ വീടും ചായക്കടയും ഇരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ എവിടാ വാഴ വയ്ക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ പുറം പോക്കാ അപ്പൊ തനിക്കും ഒരു പ്രതിയാകാം അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി സാറേ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ചെയ്യുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു അതും ഇതുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പാവത്തിന് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ നിയമവും കോടതിയും വാദിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പ്രഗത്ഭരായ എന്നെ പോലെയുള്ള വക്കീലന്മാരുമുണ്ട് അപ്പൊ താനാണോ ജാമ്യെടുക്കുന്നേ അതെ ഞാനാണ് വീരേന്ദ്രൻ വക്കീൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വീരേന്ദ്രൻ വക്കീൽ തനിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ സാർ ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തത് കാരണം രണ്ട് പോലീസുകാർ എന്നെ പൊക്കാൻ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുക എൻ്റെ വീട് രണ്ട് പോലീസുകാരല്ലേ വളഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ വീട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത പ്രതികളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഈ രാത്രി സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം എനിക്ക് വേണം നിനക്കും വേണം അതിന് പറ്റിയ ഒരിടമുണ്ട് എവിടെ സാറേ അങ്ങ് പൂനെ കുണ്ടിയിൽ കുണ്ടിയില ഈ കുണ്ടിയല്ല പൂനം കുണ്ടി അവിടെയാണ് എന്റെ അളിയന്റെ വീട് അത് കുറച്ച് നാളായി അടച്ചിട്ടേക്ക് വാ അളിയൻ അമേരിക്കയില നീ സമയം കളയാതെ വാ അവിടെ ഇപ്പൊ പോണോ ചുറ്റിനും പോലീസുകാരാ മിണ്ടാതെ വാടെ എന്ത് പോലീസ് സാറേ ഡോറ് തുറന്ന് കിടക്കണ്ടല്ലോ വെട്ടം വെളിച്ചൊക്കെ കാണുന്നു ഇനി അമേരിക്കയിലുള്ള എന്റെ അളിയൻ ഞാൻ അറിയാതെ തിരിച്ചു വന്നതാണല്ലോ പിടികിട്ടാ പുള്ളി ആട്ടാണല്ലോ വരവ് സാറേ പ്രതിയെ കിട്ടി ഇതാണോ പൂനെ കുണ്ടി ഹൗസ് സത്യായിട്ടും പൂനം കുണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ വിവരം അമ്മച്ചാണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു കുണ്ടിയിലും പോണ്ടാന്ന് ഇന്ന് അവന്മാരെന്റെ കുണ്ടി ശരിയാക്കും ശരിയാക്കും എന്റെ കുണ്ടി കൊണ്ട് ഞാൻ പോയേക്കാം അപ്പോ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ജാമ്യം കൂടി തള്ളോ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി സാറേ എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് അവരെ കളയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ തനിക്കറിയാം എന്താണ് ആ തെറ്റെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഓ അതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ സമയം പോലെ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ജാമ്യം എടുക്കാനുള്ള വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ് വക്കീലേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ കയറാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ സൂക്ഷിച്ചോ ഇത് കേരള പോലീസാ അയ്യോ അത് സാറേ ഇത് പീഡനമല്ല അറിയാമേ ഇത് പീഡനമല്ല അവന്മാരൊന്ന് സുഖിച്ചതാ സാറേ ഇവന്മാർക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കണം ഇതാ ജാമ്യം അപേക്ഷ ക്ഷമിക്കണം അയ്യോ സാറിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് സാറൊന്ന് കേൾക്കണം ആ എന്നാ പറ കേക്കട്ടെ താൻ അവന്മാരുടെ തന്തയായി പോയി ഒരുത്തൻ പന്ത്രണ്ട് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുഴയെ കുളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എവിടാ ഇവനൊക്കെ മാസം തോറും ഉണ്ടോ പന്ത്രണ്ടാം നോമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെവിടെ ഒരുത്തൻ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് 
എടാ സാധാരണ പാല് കൊച്ചി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലയോ ആ അറിയില്ല മനു ചേട്ടൻ കളിക്കാൻ പോയി ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എനിക്കൊന്നും വയ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോ നീ എവിടെ പോയിരുന്നു കട അടിക്കുന്ന മുമ്പ് അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ള അരി വാങ്ങാൻ പോയി ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൂചന തരണ്ടേ എടി എന്ന് സൂചന എന്നിട്ടാന്നോ ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെ അപ്പത്തിന്റെ കാശ് ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം ചെല്ലേ കുഞ്ഞപ്പഞ്ഞാട്ടോ അവന് വരാൻ കണ്ട നേരം ചായൊന്നുമില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ചാരായ ഒരിക്കുന്നേ ആൻ്റെ ഇരിക്ക് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അവന്മാരെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ട് അവന്മാര് വന്നല്ലേ ചായ എടുത്തുള്ളൂ അത് വരുന്നു പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചായ ഒന്ന് പോയാലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എടാ നിനക്ക് എന്റെ ചായ കുടിച്ചാലേ വിളിക്കിറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതെ കുഞ്ഞപ്പെട്ടാ എന്റെ ചായ എന്തുവാ വിളിക്കിറങ്ങാനുള്ള മരുന്നാന്നോ കുഞ്ഞപ്പഞ്ഞട്ടാ എന്റെ പന്നി ചെല്ലേ കുഞ്ഞപ്പഞ്ഞട്ടാ ആ ചെല്ലടാ നീ ഇവിടെ ഒന്ന് നാറ്റിക്കാതെ ചെല്ലേ ഇമ്മാര് ഇന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കിട്ടേ ഉള്ളു ഗണപതി അപ്പൊ ഒന്ന് എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ വീണ്ടും കുളിക്കാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവന്മാരിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ആ ചെടിക്ക് മാത്രം എന്തോ ശൃംഗാരം ഒരു കിണുകിണുപ്പ് കമ്പ് കോപ്പ് അയ്യേ വൃത്തികെട്ടവൻ ഇത് എന്റെ പുതിയ നമ്പർ ഇന്ന് വിളിക്കാം അതാവുമ്പോ അറിയത്തില്ല ഛേ നശിപ്പിച്ച് ഹലോ ഇല്ല ഒരുത്തൻ ചന്തി കൈകണ്ട ഹലോ ഹലോ ഇതേതാ ഈ നമ്പർ ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാരെ കൊണ്ട് എത്ര കുറഞ്ഞാലും അവന്മാര് വഴി നേരക്കല്ലേ കൊണ്ടാര കഷ്ടം തന്നെ ഇതാണോ നിന്റെ പന്ത്രണ്ടോ നോമ്പ് കുളിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വന്നു ഇതാണ് നിന്റെ സോപ്പ് കിട്ടി എന്നാ ചന്തി എഴുതുന്നത് കാണാൻ കുഞ്ഞോ പിള്ളേരെ പിടിച്ച് നേരത്തെ കാലത്തെ പെണ്ണ് കിട്ടിക്കും എന്തോ ചെയ്യാന മനസമാധാനത്തോ ചന്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല നാണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിരിക്കുക സമയം അച്ഛാ പുഴക്കടവിൽ തന്നെ നിക്കണോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടെ കുളിച്ചോണ്ട് നിന്നവളേ നമ്മളെ കിണറ്റിന്റെ കരയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാമല്ലോ അച്ഛാ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കല്യാണം കുളിച്ചാലോ അയ്യോ മൂത്തവളുടെ പെര തുറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിക്കുക അനടയ്ക്ക നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങോട്ട് വേണം എന്തു വെച്ചാ അച്ഛൻ എന്തോ വേണ്ടേ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതോ അത് അവള് കടയെ കൊണ്ടു തന്നോളൂ നിന്നെ ഏപ്പിച്ചിരുന്നോ ഏടാ അത് നേരത്തെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഏടി കൊച്ചേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് കൊടുക്കാനേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പാലുണ്ടോ ഏ എന്തുവാ കിണിക്കുന്നേ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോടാ 
അവന്റെ ഒരു പാല് കൂടി ശൃംഖലിക്കാൻ കണ്ട സമയം ഉരുത്താൻ കേട്ടോ പോടാ എന്തുവാ നോക്കിയേക്കുന്നെ ഏ നിന്നെ കൂടെ പോണോ പോച്ചേ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക ഏത് നേരത്തോ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കും പന്ത്രണ്ട് നോമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമ്മാതിരി പോക്കർ തരങ്ങൾ കാണിച്ച അടിച്ചതിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ അടിച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കുഞ്ഞു പിഞ്ചു കേട്ടോ പിള്ളേരെ റോട്ടിലിട്ട് തല്ലുന്നത് ഓ ചുമ പിള്ളേരല്ലേ പിണ്ണാക്കല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ യുവമാർക്ക് ഒരു കളി തമാശ യുവമാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു വിടാറായി കാളകള് അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാലല്ലോ നീ വരുന്നോ നിനക്ക് വേറെ പണി ഇത് കാണാനാണോ നീ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോ ഇത് പറയാനോ ഒറ്റക്ക് ഇന്ന് അടിച്ചത് അടിച്ചവരൊക്കെ ഓടിയോ ആദ്യം നീ പോ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നിറയെ കിട്ടിയോ എന്തോ ഒന്ന് അടിയാടാ ഇത് ഇത് തന്നെ അടി അടി എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അതായത് ഇവന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാന് തട്ടുകട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു വൈകുന്നേരം നേരത്തെ ഒരു നരിന്ത് പോലത്തെ ഒരു ചെറുക്കം വന്ന് ഒരു ചായ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചായ എടുക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞത് ഇവൻ ഞാൻ കാണാതെ ഒരു പപ്പട അവിടെ എടുത്തു ഞാൻ ആരാമോൻ ഞാനിത് കണ്ടില്ലേ ഉടനെ തന്നെ പോക്കിയെടുത്ത് അവന്റെ ചെവിക്കല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ അടി അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ ചുരുണ്ടു കൂടി തിരിച്ചടിച്ചില്ലേ തിരിച്ചടിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച അപ്പോഴൊന്നും ചെയ്തില്ലേ കേട്ടു പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു പഞ്ചായത്തെല്ലാം കൂടെ കൂടി വന്ന് എന്റെ കടയും കത്തിച്ച് എനിക്കിട്ട് നാല് പൊട്ടും പൊട്ടിച്ച് നരത് പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഓ അടിയും കണ്ടോണ്ട് വന്ന് നിക്കുന്നു എന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അറുമാദിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗമീര് നടക്കുക അത് വന്ന് പറയാൻ നരുന്ത് ചെറുക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് ചായ പറഞ്ഞ സമയത്തിനായി എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം എടാ ചായ എടുത്ത് കൊടുക്ക ഈ സ്ഥിരം പറ്റിയ വരാതാക്കോ നീ നീയൊക്കെ കൂടി കടം കൊണ്ടുവരും ചായ കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കേ എന്നാ കേറ്റ് മൂന്ന് കാളകളെ കൊണ്ട് മഹാശല്യമായിരിക്കുക ക്രിസ്മസ് അല്ല ചേട്ടാ വരുന്നത് ചന്ത കൊടുക്ക് നല്ല വില കിട്ടും അയ്യോ ആ കാളകളല്ലേ എന്റെ മക്കള് കാളകള് സത്യത്തില് മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരാണല്ലോ എന്ന അഹങ്കാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മീശയും താടിയും മസിലും ഒക്കെ വെച്ചപ്പോ ഒരു പ്രയോജനം എനിക്കില്ല അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആ കാലം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വായെടുത്ത് മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഈയിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ നേരം വേണ്ടായോ പാർട്ടി തിരക്കാ പാർട്ടി തിരക്കോ അതോ പിരിവിന്റെ തിരക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പിരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഖാവും രക്ഷപ്പെടാത്തത് ഞങ്ങളെ പോലെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ പോയി പിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ട അതിലെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സും വേണ്ട നിങ്ങളെ പോലെ ഒരുത്തന്റെ കുത്തിന് വിളിച്ചു വാങ്ങുന്ന തൊഴിലും ഞങ്ങൾക്കില്ല ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി വർഗം അത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് മതി എനിക്ക് തലസ്ഥാനം വരെ പോകാനുള്ളതാ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടാ മൂന്നപ്പവും ഒരു ബീഫും ഡാ ഇവിടെ ബീഫ് നിരോധിച്ചിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ ബീഫിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ചേട്ടാ ഇത് യു പി അല്ല അല്ല യു പി അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച് ബീഫ് എനിക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല 
കാരണം ജി എസ് ടി ടാക്സ് പിന്നെ പെട്രോൾ വില പെട്രോൾ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടിക്കൂലിയും കൂടത്തില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കിലോ ബീഫിനകത്ത് കയറി വരും അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മോനെ യോ ഇത് നമുക്ക് മുതലാകത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശബരിമല ശബരി എന്ന ചണ്ടാള സ്ത്രീയുടെ സ്ഥലമല്ലേ അവളെ ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുവോ പറ്റുവോ പിന്നെ കണ്ടോ അവന്റെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇളകുന്നത് അതെന്താ കുഞ്ഞപ്പ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട ഇവനെ കുറച്ചു കാൾ മുമ്പ് ഈ എസ് ടി പി വൈക്കാലിലെ ആൾക്കാർ വന്ന് ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറി അന്ന് അവരെ പകരം വീട്ടില്ലെന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് അവർ രാജിവെച്ചത് അന്ന് ഞാനും എന്റെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സഹായത്തിന് അതവ മറന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സംഘടനയിൽ നിന്നും അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് രാജിവെച്ചു എന്നിട്ടും കൂറ് അങ്ങോട്ടാ അതെ അച്ഛ ഭരിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ആര് അച്ഛൻ നന്നാ നോക്ക് അതെ കുഞ്ഞപ്പ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഭരണമാണ് എന്ത് പോക്കിരുത്തം വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം അവരുടെ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നും പോകാതെ എന്ത് എന്ത് ഗുണ്ടകൾ ഇത് കേരളമാ ഇവിടെ അവരുടെ പണി നടക്കത്തില്ല അല്ലേ കുഞ്ഞപ്പ ഓ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അല്ലേ ദൈവമേ പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല ഏ വരുന്നു ഗുണ്ടകൾ ഹലോ നേതാവേ പോവാ അന്നോ അയ്യോ ഇത് അന്നോ ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഈ വീരന്റെ വക്കീലിനെ കണ്ടോ അത്ര വീര്യമുള്ള വക്കീലിനെ കണ്ടില്ല അല്പം വീര്യം കുറഞ്ഞ വക്കീലിനെ കണ്ടത് എന്താ കാര്യം അതെ ആ സിറ്റി കഴിഞ്ഞൊരു ചെറിയ വളമുണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചാ മതി സിറ്റിയോ എവിടെ ഗ്രാമം എന്നാണ് നിന്റെ സിറ്റി ഞാൻ ഇളക്കും ആ അതെ ആ വളവ് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വീടാ അവിടെ ചെന്നാ മതി എന്തിനാടാ നീ ആ വക്കീലിന്റെ വീട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വക്കീൽ എനിക്കൊരു പണി തന്നല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ പണി ഹലോ എന്താ നേതാവേ അതെ കുഞ്ഞപ്പ അവൻ പോയോ ആ അവൻ പോയല്ലോ അല്ല നിങ്ങളെ തിരക്കി അവൻ വന്നത് അതറിയാം ഞാനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച മാറി നിന്നത് പിന്നെ എന്റെ മോള് പുഴയിലൊന്ന് വീണ് കാല് ഉളുക്കിയിരിക്കുക പാചകം ചെയ്യാനൊന്നും ഇപ്പൊ അവൾക്ക് കഴിയത്തില്ല അവൾക്ക് കാപ്പി കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കണേ അപ്പൊ കാശോ കാശിയാ വന്നിട്ട് തരാമെന്നേ പറ്റു കുറയായി കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കണേ ശരി വച്ചോ വച്ചോ ഗണപതിയേ ആ മോഹൻദാസിന്റെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ മോക്ക് ഇച്ചിരി കാപ്പി കൊടുത്തു വിട് പോവാ സ്മിത ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കാപ്പി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാ അങ്ങനത്തോ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളാം കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞാലോ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടൻ അറിയില്ല നീ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കരു പോ സോഫിയക്കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് കൊച്ചു കേള്ളി വേണോ ചേട്ടാ നാളെ ജോലിക്ക് പോണ്ടേ ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയോ ആ അത് പോണം ഒരെന്നാലും കിട്ടിയല്ലോ ഓഹ് 
വെറുതെ കൊറേ കാലം ആ കുളിക്കടവില് പോയി കളഞ്ഞു ഒന്ന് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം കളയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ത് സുഖം എന്ത് മനസ്സും അയ്യോ നന്ദി ഉണ്ട് വലിയ വലിയ നന്ദി ഒന്നും പറയാറില്ല തളർന്നു ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സൈക്കിള് പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് കിട്ടണ കാശനെ കള്ളും കുടിച്ച് എന്റെ മോളിലെ കഷ്ടത്തെല്ലാക്കല്ല വിലയുത ചായ കുടിച്ച പിരിയോ അതെന്താ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചായ കുടിച്ചാൽ രണ്ട് പെഗിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു നാല് ചായ വാങ്ങിച്ചു കൂടി അപ്പൊ ഇവിടെ കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കാവല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് അയാൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു ചായ എടുത്തോട് ആഹാ ഇതാര് വക്കീലോ വക്കീല് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് കരുതി എന്റെ ഷർട്ടും പറ്റും നടന്നു കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ല ആ ഷർട്ടിനകത്ത് ഒരു തലയിൽ രണ്ട് ഉണക്ക കാലം കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ പിന്നെന്തോ വന്നേ ഞാനൊരു പ്രഗത്ഭനായ വക്കീലാണല്ലോ അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് കാണുമല്ലോ ഉവാ എന്നാ വിചാരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു ശത്രു സംഹാര പൂജ അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് എവിടുന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന തുക കണ്ടിട്ട് നേരെ ശത്രുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങ് കോമ്പ്രമൈസ് ആ പിന്നെ ഇവിടെ വക്കീലിനെ അന്വേഷിച്ച് കുറെ പേര് വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നവന്മാര് വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ ഞാനല്ലേ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നവന്മാര് അവര് ഊരി കാരണം അല്ലയോ ഒരു ചായ വിത്തൗട്ട് സുഖാണല്ലോ അല്ലേ മതി കേട്ടോ ഒരു പപ്പട വിട എടുത്തു കൂടെ ചായ എടുത്തു കുടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാല്ലേ തന്നത് രണ്ടപ്പവും കടലക്കറിയും കൂടെ എടുത്തു കൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാം എവിടുന്ന് എഴുവാൻ പോയവൻ അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാന്നോ പേരല്ല ചോദിച്ചത് പിന്നെ കാശ് തരാൻ കാശൊന്നും കാശ് ഇല്ലയോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അടാ ആ ഓട്ടോ വീണ ബക്കറ്റിൻ എടുത്തുകൂടെ ഇവൻ നേരെ വിളക്കുന്നവരെ വെള്ളം പോരട്ട് അത് സേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യണ്ട എന്തുവാ ഞാനൊരു കൈ നോട്ടക്കാ ഞാൻ എന്റെ കൈ നോക്കാം അത് ശരി അപ്പൊ അതിന്റെ കാശ് എനിക്ക് തരണ്ട അപ്പൊ തിന്ന് കുറച്ച് അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം നോക്കൂ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടാ പാവം പിടിച്ച ആളല്ലേ കാശെടുക്കാൻ മറന്നായിരിക്കും നമുക്കറിയാലോ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ 
ശരിക്കും <laughs> 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 അത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്കത് പലപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ചാള വേണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ തെക്കോട് തിരിഞ്ഞു ഒരിക്കലും പല്ല് തേക്കരുത് പിന്നെ അഥവാ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാന്താരി മുളക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ വെക്കാൻ മറക്കരുത് ചേട്ടോ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ജട്ടി ധരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിർബന്ധ വെച്ചാ കൊറച്ച് നായ്ക്കുരുണപ്പൊടി വിതറ ശേഷം അതങ്ങോട്ട് സുഖിച്ചോ ഒരു പണി ഷക്കീല മറിയ രേഷ്മ സണ്ണി ലിയോൺ ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഛായാചിത്രം തൂക്കിയിടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ് സെടാ കൊളുത്തു പോയ ബ്ര ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത ജട്ടി പള്ളി പൊട്ടി പോയ അടിപ്പാവാട എന്നിവ വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അശുഭ ലക്ഷണമാണ് സെടാ ഇതായുർ പരിപാടി കൈ നോക്കിയാവോ അപ്പൊ നാപ്പത് രൂപ നാപ്പത് പൈസ ആശയുടെ അമ്മായി മോളെ ആശയെ വിളിക്കുന്നു ആ ആശ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ എന്നാ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചോടി പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനല്ലേ ഇങ്ങ് തന്നേരും മോനെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്തു തീർത്തോണം എല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാം എന്താ എല്ലാം പറഞ്ഞോ ഒന്നു തിളച്ചോട്ട് ഇപ്പൊ തരാൻ ചായത്ര പോയിരുന്നു ശബരിമലയിലോ അയ്യപ്പനല്ലയോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നിറങ്ങി വരാൻ പറ്റുവോ അയ്യപ്പ ആയിരി ഏ അയ്യപ്പ നമ്മുടെ പപ്പടവടയെ കുറിച്ചൊരു ആശയം കവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു അത് പാട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു അതൊന്ന് എവര് കേക്ക പാടിയാട്ടെ
സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ രാത്രി വരെ കിടക്കണം കേട്ടോ ശരിയാക്കിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാ പിടിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഉറുവശിയാ ഇറങ്ങ ആ അതേ കട പൂട്ടിക്ക് ആ പിന്നെ യുവന്മാര് ചോദിച്ച ഒരു ചില്ല് കാശ് കൊടുക്കരുത് യുവന്മാര് വല്ല പോഞ്ചാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നീയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഞ്ഞി കുടിച്ച് കഴിയുന്നത് ഇടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പലഹാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ അതിനി പൊടിഞ്ഞുപോകാതെ നോക്കിക്കോണം ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് യുവന്മാര് ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കണ കട നിറച്ച ആളുകൾ വന്നിരിക്കുക യുവന്മാരെന്നെ മെനക്കെടുത്തിക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് അവന്മാര് നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും എന്ന് ഓ കള്ളന്മാര് രാത്രി അടിച്ച് പൂസായി കിടക്കുക അയ്യോ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഞാനിന്നും <laughs> 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 ഒന്നുകൂടെ കുഞ്ഞു നോക്ക് വല്ലതും കാണും ആ നീ വന്നോ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ അത്രക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ പ്രതീക്ഷേട്ടന് അത് നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അതെന്താ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ നീ പോയി നിന്റെ സൂണിനെ പ്രേമിക്ക് ണ്ടല്ലോ ഒരു സാരി നനച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആരാണെന്ന് നോക്കുന്ന മോന്മാര് കൂടുതൽ അടുപ്പൊന്നും കാണിക്കണ്ട പറഞ്ഞ പണിയാ കൊണ്ട് ചെയ്താ മതി മനസ്സിലായോ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലണ്ടർ അടിക്കാൻ അതെ കുഴിത്തടത്തിലെ ഗോമതിയുടെ മോള് ഇന്നലെ ആരുടെയോ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയെന്നോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നോ കേട്ടു ശരിയാണോ കുഞ്ഞപ്പ നാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ചായക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുക ഈ ഗോമതി ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഈ ഗോമതിക്ക് ഒരു മോളുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അറിയുന്നത് ആ പെണ്ണ് ഈ ചെറുക്കനോട് ഒളിച്ചോടി പോയെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതാ 
അപ്പൊ സത്യമാണ് എന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരച്ച വരയില് നിർത്തും ഈ ഡെസ്കസ് തുടച്ചു കൊടുത്തില്ലയോ തുടച്ചോ എന്നിട്ട് അറിയാം ഞാനെന്തും പോന്ന പിന്നെ എന്റെ തടവിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാമായിരുന്നു അച്ഛനോടെയാ ഹലോ എന്താ അച്ഛ ഓ ശരി 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 അച്ഛനായിരുന്നു കാശിന് വേണ്ടിട്ടോ അതായിരുന്നു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ വിചാരിച്ചേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അച്ഛ വരുമ്പോ പറയാം ശരി എന്നാ പോട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പോവാണ് അയ്യോ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാം എന്നും കടം പറഞ്ഞോ നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ കാശു കുറെ ആയി കേട്ടോ പറ്റിവക്കില് കുറെ പേജും കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ടോ കൊറെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുണ്ട് ഇവന്മാര് നമ്മള് പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല ഇവന്മാര് നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് മൂട് വാഴ വെച്ച മതിയായിരുന്നു പ്രായം അതല്ലേ കുഞ്ഞപ്പ ചേട്ട പ്രായോ എന്തോന്ന് പ്രായം നമ്മൾ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ വന്നത് മറ്റേ പള്ളിവക്കിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയണോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ എന്തിനാ പറയുന്നത് തീപ്പെട്ടി പോലെ ഓരോ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പിള്ളേരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് മൊബൈൽ എന്ന് പേരും കാശില്ലായിരിക്കില്ലയോ കാശ് അയ്യോ പണിയായില്ലോ ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും സെൻഡ് ആയല്ലോ സ്മിത പക്കത്ത് വിട്ട് ചേച്ചി എല്ലാ പെമ്പിള്ള വാട്സപ്പിലൂടെ സെൻഡ് ആയിപ്പോയി വക്കീലേ വല്ലാത്ത പണിയായിപ്പോയി ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താ രതീഷേ ചേച്ചി അതെ അത് പിന്നെ സോറി കേട്ടോ ഒരു തെണ്ടി എനിക്ക് പണി തന്നതാ അത് സാരില്ല എനിക്കിഷ്ടമായി തുണ്ടോ പാടുന്ന ഈ രതീഷിന്റെ ഒരു കാര്യം എങ്കിലോക്കെ 
വക്കീലിന് എന്റെ കയ്യിൽ കീച്ചേരി മുന്നേ അറിയാമോ കീച്ചേരി മുന്ന അറിയില്ല പൂനെക്കുണ്ടി ഹൗസ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ പൂനെക്കുണ്ടി ഹൗസ് പൂനെ കുണ്ടിയോ ണ്ടുപേർക്കും <laughs> 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 ഹലോ ഇത് ഉമ്മയിലടി ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കണ്ടോ അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പക്കത്ത് വീട്ടിൽ ചേച്ചി ആ എല്ലാം പോയി ഇനി ആ സ്മിതേ ഉള്ളു ആ നത്തോലെങ്കിൽ നത്തോലി കഴിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പോട്ടെ പിന്നെ കാണാം നീ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ പോയിരുന്നത് ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലാന്നല്ലോ എന്തുവേ ആശ എന്തിയേ അവളെ ചത്തുപോയി അങ്ങനെ പറയരുത് സ്വന്തം മോളല്ലോ അയ്യോ മോനെ മര്യാദക്ക് വളർത്തണം ഏതോന്റെ കാര്യോ അല്ല മൂന്നാലെണ്ണുണ്ട് അതിൽ ആരുടെ കാര്യോ അതേ അവനോട് ചോദിക്കണവേ പെമ്മക്കളെ നേരാ വണ്ണം വളർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കാരണം കൊറെ മക്കളെ നാശം പിടിച്ച തള്ള പണി തീർന്നടാ നീ നീയൊക്കെ ഒരു സ്വൈര്യവും തരൂലെന്ന് വെച്ചാ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാ നീ അവരും തമ്മിൽ എന്തോ ആയിരുന്ന വഴക്ക് അത് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ അടുപ്പത്ത് ആ തൈ കളവിയായിട്ടോ അല്ല അവരുടെ മകൾ ആശയ അവളുടെ മകള് നായിന്റെ മോനെ കൊറെ നാളായി കൊന്നളയും നായിന്റെ മോനെ കൊറച്ച് നാളോട് നീ ഒക്കെ കളി അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എടാ ആദ്യമേ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കണം എന്നിട്ടേ നീയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവളുമായിട്ട് പോയിട്ട് അറുമാദിച്ചു എന്തു വേണ്ട പോയി ജോലി നോക്കണം പോ അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രേമം ഇത്രയും തടിമാടന്മാരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ യോമാരെ കൊണ്ട് മഹാശല്യമായല്ലോ നാട്ടിൽ പെൺപിള്ളേർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നു പറ ഇതുപോലെ തള്ളമാര് കയറി ഇറങ്ങും ഹലോ അതെ എന്റെ കല്യാണ അശോകനോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു അശോകനെ വേണ്ട അമ്മേ എന്താടി അവനൊരു കുറവ് ഗൾഫിലെ ജോലി അത്യാവശ്യത്തിന് കാശ് അല്ലാതെ നിന്റെ ചായക്കടക്കാരനെ പോലെ ചായ ഗ്ലാസ് കഴുകലല്ല പണി 
അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നേ ഒന്ന് കേക്കമ്മേ നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലേ ആഹാരത്തിൽ വല്ല വിഷവും ചേർത്ത് കഴിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ചത്തു കളയും സവിത അവള് നമ്മുടെ കടയിൽ അടയിരിക്കുമായിരിക്കും അവൾക്ക് മിക്കവാറും തേപ്പ് കിട്ടും തേപ്പാവക്കല്ലടാ നിനക്ക അങ്ങനെ ബാബു ശശിയായി സാരില്ലടാ ബാബു സാരല്ലടാ അവള് പോയ മറ്റൊരാള് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ഹലോ ആ വരണോ ആ ശരി 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 ആ വരാം 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 ഓ തീർച്ചയായും എന്തോടാ വന്നല്ലോ ആപ്പിളെണ്ണം കൊടുത്താലും നോക്കാം ഇത് കഴിച്ചോളൂ എന്ത് പറ്റിയാട്ടി മുത്തപ്പ എന്ത് പറ്റി മോളെ എന്ത് പറ്റി ോ <laughs> 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 അടുത്ത ആള് വിളിക്കൂ സൂക്ഷിച്ച് എന്ത് പറ്റി ചേർന്നില്ല ശ്വാസം വലിച്ചേ വലിച്ചേ ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്തിന് ഇന്നായിരുന്നു കല്യാണം അല്ലേ അതെ അതിനായിരുന്നോ ലവ് മാരേജ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പണി പറ്റിച്ചു ഗുഡ് നീ ആണടാ ആണ് ഇതത്ര കാര്യക്കണ്ട ആദ്യല്ലേ പിന്നെ പരിചയിക്കോളൂ ഇതൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോടാ കൊള്ളാലോ സാധനം നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷാലോ 
എന്നാ വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കടയെ പോയി അടിച്ചേക്കാം ഓ ഇവൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുക മനുഷ്യന്മാർ ഭ്രാന്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇവന്റെ ഒരു പോക്ക് നീ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഇടയിൽ സമാധാനിക്കി ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കും ബാബു ഒന്നിനെല്ലാം നീ കഴിച്ച ചോറിന്റെ ബാക്കിയാ ആശ്വാസം കഴിക്കുന്നത് ആ അതിനെ നീ ആണോ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാലും മണ്ടന്മാര് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ കട്ടൻ ചായ ചേർക്കണോന്നും അറിയുന്നില്ല ഈ കുന്തെന്താന്ന് അറിയാത്ത ഇതെന്താടാ പുതിയ ബ്രാൻഡോ ആ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നീ പോയിട്ട് ചോദിക്കി നിനക്ക് ഏത് വിഷമാണേലും കുടിക്കുമല്ലോ അതാണല്ലോ നിന്റെ സ്ഥിതി മണ്ടന്മാര് എന്നാ പിടിച്ചോ എന്താടാ മറന്നേടാ അവളെന്നെ ചതിച്ചു നിനക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ സാരയില്ലടാ അവള് പോന്നെങ്കി പോട്ടെ നാട്ടിൽ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കാനാണെങ്കിലും ചായക്കട വാങ്ങോടാ എനിക്ക് ചായക്കട വേണം അതെങ്ങനെ പറ്റും ആ ചായക്കട വേറെ മുതലാളി വാങ്ങിയില്ലേ അതിന് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലാ ഞാനത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും എടാ വല്ല പണിയും കിട്ടുമേ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം ഭാഗ്യം <laughs> 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 ഇന്നവളെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവളെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ അത് എന്നെ തിരക്കി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവമേ പാതിരാ മേഖലത്ത് 
ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നടത്തിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അമ്മാവാ അതെ പിന്നെ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ അറിയില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടി നിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നത് ഇനി അത് നടക്കില്ല ഓഹോ നിനക്ക് വേറെ മുതലാളിയെ കിട്ടിക്കാണ് അതൊന്നല്ല പിന്നെ എന്തുവാ ഞാൻ ഗർഭിണിയാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് ഞാനും പോക്ക ഇവളും പോക്ക ഇവിടെ എന്തു കൊടുക്കുവാണ് കൊട്ടാം ആരും ഇല്ലയോ എന്താടി ഇത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഫൈസൽക്ക മനു പോയിക്കോ മനു പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോ മനു എന്റെ ദൈവമേ ചതിച്ചല്ലോടാ സത്യത്തിൽ അതാ നടന്നത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പോഷം അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇവന്മാരാള് കൊള്ളാലോ ഇവന്മാരുടെ ഒരു പപ്പടവട പ്രേമം ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രേമം അവര് വന്നെങ്കിൽ അവരെങ്കിൽ വിളിക്കേ ഓക്കെ സാർ ഇവിടെ വരുവരായിട്ട് നിന്നോളും എല്ലാരും സാറേ ഇവന്മാർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണം നിന്റായിരിക്കണോ അവിടെ കേസ് എടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം സാർ ഞാൻ എസ് ടി പി ഒ യുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാ നീ ഏത് വയ്യായാലും ആരുടെ കൈയായാലും ഇവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കേസ് എടുക്കില്ല ഇവന്മാർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ നിങ്ങൾ ഇവന്മാരും മറ്റേ അടുപ്പത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്മാർ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്കെന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഹലോ അതെയോ എന്റെ പഠിച്ചോനെ എന്തൊരു കഷ്ടവാ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്റെ മോള് അതെ അതെ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താ ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അത് അബോഷനായി പോയി പ്രഗ്നന്റോ യെസ് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല 
പേടിക്കണ്ട ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തോ കുഴപ്പാ കുട്ടിക്കുണ്ട് അതൊന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കുട്ടി അത് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കും എന്തു പഠിച്ചോനെ ആംബുള്ള <laughs> 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 എന്താ റസിയാ റസിയാ എന്ത് പറ്റി റസിയാ റസിയ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ പറയാം ഡാ പോട്ടെ കരയണ്ട റസിയ ഏയ് ഏയ് ആണീടാ എന്നാലും നീ അവിടെ കിസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആ ഫൈസൽ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാര്യം പോക്കാം അടിയുണ്ടാക്കി നടക്കാം കേറി വേണം ഇപ്പ പണി കിട്ടും എന്തുവാണ് അവിടെ നടക്കുന്നേ നിന്റെ തോന്നു ദിവസം കാട്ടാനുള്ള സ്ഥലം ഏത് സാറേ ഇവൻ നീ മിണ്ടരുത് നിനക്കൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടകൾ ഇറക്കാനുള്ള സ്ഥലം അല്ല ഇത് അതിനാണോ അഡ്മിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോ നീയൊക്കെ മിണ്ടാത്തത് ഇവനെ സാറ് ന്യായീകരിക്കുവാന്നോ ഫൈസൽ നീ മിണ്ടരുത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിത്തരാം ആ അത് നല്ല തീരുമാനാ മിണ്ടാരിയോ മണ്ടത്തനം പറയാതെ നീയൊക്കെ ഏതാടാ സാർ ഞങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ സാർ അല്ല ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്ക് സ്വന്തം അങ്ങനെ നിലക്കിയിരുത്താൻ കഴിയത്തില്ലേ ഇവനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് വെറുതെ ഭാവി കളയുന്നു എന്ത് ചെയ്യാന സാർ പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ കൊച്ചിലെ ഇവന്റെ വാപ്പ നഷ്ടമായപ്പോ തൊട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ ഇവനെ വളർത്തിയത് ആ ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ ഏത് സമയം തല്ലും വഴക്കുമായിട്ട് നടക്കുക ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു സാർ ആ ശരി ശരി മനു കേക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അവസാനത്തെ താക്കീതാ ഇത് ശരി അറിയും പോക്കോ കോളേജിന്റെ വില കളയാനായിട്ട് ഒരുത്തന്മാരിറങ്ങിക്കൂടും എന്താ പിന്നെ ടീച്ചർക്കും എങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ സാറേ ഇവന്മാരൊന്നും ശരിയല്ല അതെയോ 
സാറ് ചെന്നാട്ടെ ശരി ആദ്യം താനൊക്കെ നന്നാവുന്നു പിന്നല്ല പിള്ളേര് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെല്ലാം സോറി നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയതല്ല കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ആണക്കെടുത്തിയപ്പോൾ അറിയാൻ എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് പാവാടി മനു കോളേജിൽ നല്ല ഇമേജ് ഉള്ള ആളാ ആളെയാ നീ നോവിച്ചത് കുറച്ച് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നേ പാവല്ലടാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വരും അല്ല ഫൈസൽക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ കൽബിൽ നിറയെ ചോരയുള്ള ഒരാണിന്റെ വാക്കാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പലതും ഉണ്ടാവും മനു നീ പോ ഇപ്പോന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പറ്റും നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയണം നിനക്ക് പൈസലിനെ ശരിക്കറിയാലോ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കും എന്റെ ശവത്ത് കൂടെ മാത്രമേ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കൂ നീ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല അല്ലേ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും നടക്കാൻ പോന്നില്ല എന്നാ നീ കേട്ടോ നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അവന്റെ മയ്യ തരിക്കും നീ കാണുന്നത് എന്നാ വിളിച്ചു പറ നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അവനെ ജീവനോട് വേണമെങ്കിൽ പറയടി പറയുമ്പോ ഇതോടെ പറയണം ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഹലോ 
ഹലോ മനു ഇനി എന്റെ പുറകെ വരണ്ട എനിക്കിഷ്ടല്ല എന്റെ ഫൈസൽ ഖാന്റെ നിക്കാണ് ഇനി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പിന്നെ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം അവര് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി മനു മനു അമ്മേ അമ്മ എന്നാ വീട്ടിപ്പിക്കും മനുവായിട്ടെന്താ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിണക്കത്തില ഇപ്പൊ എന്നോട് ദേഷ്യ മനു പാവാ ശുദ്ധ പുറമേ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സ്നേഹ അത് ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ദിവസം രാവിലെ ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് മനു മുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മനു അറിയാതെ പറയാറുണ്ട് അവളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണേന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആള് താനാണെന്ന് മനുവിനിപ്പോഴും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കോളൂ പിന്നെ ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു നല്ല പ്രണയത്തിന് തടസ്സമായി വരില്ല എന്നാ പോട്ടെ മടിക്കണ്ട കേറി പോന്നോളൂ ഭഗവാനെട്ടൊന്നും മാറ്റിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണ്ട ഈശ്വര ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്താ മനു പ്രശ്നം ഒന്നില്ല അയ്യപ്പച്ചട്ടാ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ത് ഉദ്ദേശം ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറിയ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ കാണാൻ വന്ന എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചവൾ പിന്നെന്തിന് ഇവിടെ വന്നു അന്ന് നടന്നത് മനു അറിയണം അതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നതെന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനാണ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അമ്മായിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും മനുവിനെ തിരക്കി ഈ നാട്ടിലോട്ട് താമസം മാറിയതും ഇനി ഞാൻ വരില്ല ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് മനുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ചോളാം ഇതെല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പറയുന്ന പോലെ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ പോകാനല്ല ഇത്രയും നാളും സദാസമയം ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി ഫൈസൽ എന്നല്ല ലങ്ക എന്ന രാവണൻ വന്നാൽ പോലും എന്റെ സീതയും മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം കൽബിൽ നിറയെ ചോരയുള്ള റാണിന്റെ വാക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാണിനെ സ്വന്തം പെണ്ണിനെ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അനിയന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓ ഇനി എന്ത് പറയാന എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം പെണ്ണിനെ നോക്കണ്ട അച്ഛാ അങ്ങനെ ഈ കേസും ഉം 
എല്ലാം നല്ല സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കണം ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു തടസ്സമാവരുത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒപ്പിട്ടേക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വാ ടീച്ചർക്ക് സമാധാനമായല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായും നീ അങ്ങ് വാ നിന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം നീ വീട്ടിലോട്ട് വാ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വളരെ ഉപകാരം ഇതേ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല എല്ലാവരും വരി ഇറങ്ങി വരുന്നടാ പിന്നെ ചെലവ് കൂടാതെ മൂന്ന് കല്യാണം നടന്ന് കിട്ടി അത്രയും ഗുണം എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ ഖാദറിന്റെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ഈ ഗുണം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം എന്തുവാ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ വരി ഹലോ ഞാനും വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കടയിലേക്ക് പപ്പട വട കഴിക്കാൻ പോയില്ലേ എല്ലാം അല്ലേലും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെ എത്ര എത്ര ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ എത്ര എത്ര പെർഫ്യൂമുകൾ അങ്ങ് മണലാരണത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവനും ഇവക്ക് വേണ്ടിയാ തുലച്ചില്ലേ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്റെ എത്ര രൂപ പോയേക്കുന്നു മകളെ കെട്ടിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പരട്ടക്കളൻ മേടിച്ചോണ്ട് പോയേക്കുന്നു അവസാനം പൈസയില്ല പെണ്ണുമില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പോയി ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് ഒരേ പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരേ കട്ടിലി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവളാണ് എനിക്ക് ഈ പണിയെന്ന് ഹളിയൻ അതെങ്കിലും പറ്റി ആ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡേയാ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ആ ജുഡാസ് തല എടുത്തിട്ട് പറയും അവളിവിടെ ഇല്ല എന്ന് അമ്മായി ആണോ ഇല്ല അമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഇവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല പൊളിക്കണം നമുക്ക് അവന്മാര പപ്പടോടെ പ്രേമത്തിന് എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ ബന്ധപ്പെടാം ഇനി ബന്ധപ്പെടാ തന്നെ ഗുണപ്പേ ഉള്ളൂ ശരി കാണാം ശരി കാണാം അപ്പത്തിന്റെ കാശ് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നനഞ്ഞു പോകത്തില്ലയോ ഒന്ന് പോട്ടാ ആ നീ തരേണയുടെ അടിയിലോട്ട് വെച്ചോ ആ കാശ് പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഈ സമയത്താണ് പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് 
ഞാൻ ആരിലേക്ക് കണ്ണു കെട്ടിച്ചെന്ന് അധികം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ധൃതി കൂട്ടാതെ ചേട്ടാ നേരം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അയ്യോ അതുവരെയൊന്നും എനിക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കത്തില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നേ 